শান্তি বর্ষিত হোক আপনাদের সকলের উপর সেই কামনায় এবং সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমি শাহাদাত আজকে কথা বলবো একটি বিশেষ ধরনের ডায়েট নিয়ে এটি আমরা যে কিটো ডায়েটের কথা এতদিন বলে আসছি তারই একটি সাবসেট মানে তারই একটি ছোট্ট অংশ আসলে কিন্তু কার্যকারিতার দিক থেকে কার্যকারিতার দিক থেকে এটা কিটো ডায়েট থেকেও আরও বেশি কার্যকর বলে অনেকেই এখন দাবি করছেন এই যে ডায়েটের কথা আমি আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করছি সেটির নাম হচ্ছে কার্নিভোর ডায়েট ইংরেজিতে কার্নিভোর ডায়েট বাংলা করলে হবে হয়তো মাংসাশি খাদ্যাভ্যাস মাংসাশি খাদ্যাভ্যাস তো আজকে আমরা মাংসাশি খাদ্যাভ্যাস নিয়ে কথা বলবো আপনাদের কারো যদি এই অসুখগুলো থাকে যেমন ত্বকে আপনার ব্রণ বা একনি যদি আপনার একজিমা থাকে বা সোরাইসিস থাকে যদি গায়ে আঁচিল থাকে তারপরে আপনার জয়েন্টে ব্যথা থাকে রুমাটয়েড বা অস্টিও আর্থ্রাইটিস থাকে গাউট বা বাতের ব্যথা থাকে তারপরে যদি আপনাদের কারো ক্রনিক কনস্টিপেশন মানে বহু বহুদিন ধরে সব সময়ই আপনার পেটে কোষ্ঠকাঠিন্য যদি এরকম অসুখ থাকে এবং এছাড়াও আপনাদের যদি ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম থাকে ইরিটেবল বাউল ডিজিজ থাকে ক্রন ডিজিজ থাকে আলসারাইটিভ আলসারাইটিভ কোলাইটিস অসুখটি থাকে বা আপনারা যদি অতিরিক্ত মোটা হন এবং খুব দ্রুত ওজন কমাতে চান তাহলে বা আপনাদের যদি এনজাইটি বা মানসিক চাপ সম্পর্কিত এই অসুখগুলো থাকে যেমন ডিপ্রেশন মানসিক এটা কি বলে না অবসাদ তো নয় ডিপ্রেশন হচ্ছে গিয়ে মানসিক চাপ যা শব্দ রাখার মাথায় আসছে না যাই হোক ডিপ্রেশন তারপরে ও সিডি বা অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার যেখানে মানুষ কোনো একটা জিনিস যেমন অনেকে হাত একেবারে ভালো করে না ধুয়ে কিছু করতে পারেন না একটু পরপরই হাত ধন কারণ তাদের ওরকম অনুভূতি হয় যে তাদের হাত সবসময় ময়লা তো সেটাকে বলা হয় অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার তারপরে এই ডিডি এই ডিডিটা হচ্ছে অ্যাটেনশন ডেফিসিট ডিসঅর্ডার অনেকে আবার বলেন এডিএইচডি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সেটা হয় তো এডিএইচডি তারপরে অটিজম অটিজম এখানে রোগ যেখানে আমরা শিশুদের মধ্যে সাধারণত দেখে থাকি যদি কারো অটিজম থাকে বা যদি মেটাবলিক বা বিপাকীয় অসুখগুলো ক্ষমা করবেন যদি বিপাকীয় অসুখ থেকে থাকে যেমন ডায়াবেটিস বা প্রি ডায়াবেটিস বা আপনার ইনসুলিন রেজিস্টেন্স অথবা হাইপার ইনসুলিনেমিয়া এই শব্দটা উচ্চারণ করতে আমার দাঁত ভেঙে যায় হাইপার ইনসুলিনেমিয়া যদি থাকে অথবা ক্রনিক ইনফ্লামেশন যদি থাকে তাহলে আমি এখন যেই ডায়েটের কথা আপনাকে বলবো সেটি আপনার জন্যে অত্যন্ত উপকারী ডায়েট হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে এখন ব্যাপার হচ্ছে ডায়েট সম্পর্কে যখনই আমরা কথা বলি তখনই সাধারণত মানুষের সাধারণ জবাব যেটা বা স্বভাব সাধারণ রিয়াকশান যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে প্রতিক্রিয়া যেটা সেটাকে সেটা হচ্ছে যে তারা জিজ্ঞেস করেন যে আপনার এই ডায়েটটা যে ভালো তার কোনো প্রমাণ আছে কি তো এই প্রশ্নটির জবাব দেওয়া আসলে বেশ কঠিন আবার যদি একটু আমরা বুদ্ধি খাটিয়ে কথা বলি তাহলে বেশ সহজ তো আপনি জিজ্ঞেস করছেন যে এই মাংসাশি এই খাদ্যাভ্যাসের কথা যে এটির যে ভালো তার কোনো প্রমাণ আছে কি না পৃথিবীতে আসলে আমরা যে কোনো ডায়েটই করি সেই ডায়েটগুলো চিকিৎসা বিজ্ঞান কিন্তু কোনো কোনোটাকেই চিকিৎসা বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত পরীক্ষা করে এই রকম কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারেনি যে এই রকমের খাদ্য অভ্যাস আমাদের জন্য ভালো মানে এই পর্যন্ত আমরা যা করেছি সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রকমের ডায়েট করছেন কেউ ভেজিটেরিয়ান খাচ্ছেন বা নিরামিষ ভুজি খাচ্ছেন কেউ মাংস নিরামিষ মিশিয়ে খাচ্ছেন কেউ শুধু মাংস খাচ্ছেন কেউ আরও অন্য রকম খাবার খাচ্ছেন এবং এই খাবার খাওয়ার পরে তারা দাবি করছেন যে আমাদের এই রকম লাগে আমাদের ওই রকম লাগে আমাদের এই অসুখ হয় না তো সেই তথ্যগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা ঠিক করি যে কোন রকমের 
খাদ্য অভ্যাস আমাদের জন্য মানুষের জন্য ভালো হতে পারে কিন্তু এগুলো ঠিক ওই রকম পরীক্ষিত নয় যে একজন মানুষকে ধরে তাকে এক বছর হয়তো নিরামিষ খাওয়ানো হলো এবং দেখা হলো তার দেহের কি অবস্থা আবার আরেকজনকে বা সেই মানুষকে তারপরের বছর হয়তো শুধু মাংস খাওয়ানো হলো দেখা হলো তার কি অবস্থা এইরকমভাবে কোনো পরীক্ষা এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে করা হয়নি সুতরাং আপনি এই কার্নিভোর ডায়েটকে বা মাংসাশি এই খাদ্যভ্যাসকে চ্যালেঞ্জ করে যদি বলেন যে এটা ভালো কেন প্রমাণ করে দেখাও তাহলে আপনি এখন যে খাদ্যভ্যাসে আছেন সেই খাদ্যভ্যাসও আপনার ছেড়ে দেওয়া উচিত কারণ সেটিরও কোনো প্রমাণ নেই সেটিরও সেটি যে ভালো তার কোনো প্রমাণ নেই হ্যাঁ এখন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের এই যে সাক্ষ্য সেই সাক্ষ্য আছে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই মাংসাশী খাদ্যভ্যাস কেউ করছেন দশ বছর থেকে কেউ করছেন বিশ বছর থেকে কেউ সম্প্রতি শুরু করেছেন এবং তাদের যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা আমাদেরকে জানাচ্ছেন আর সেই অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে আমরা এই যে যে সুফলগুলো যে সুফলগুলো কার্নিভো ডায়েট থেকে পাওয়ার আশা করি সেই সুফলগুলোকে এখানে তালিকাবদ্ধ করেছি তো এই তালিকাটি অবশ্য আমি পেয়েছি ডক্টর কেন বেরি আমেরিকার একজন হাউস ফিজিশিয়ান উনি গত বিশ বছর থেকে ডাক্তারি করেন এবং তিনি তার নিজের জীবনে তার নিজের জীবনে যখন তিনি নিজে ডায়াবেটিস রোগের প্রি ডায়াবেটিক হয়ে গেলেন তখন নিজের স্বাস্থ্যকে ভালো করার চেষ্টা করতে গিয়ে এই বিষয়গুলোতে খুব গভীরভাবে গবেষণা করতে শুরু করেন এবং ধীরে ধীরে অনেক তথ্য জানতে পারেন এবং সেই নিয়ে উনি বইও লিখেছেন যে বইটির নাম হচ্ছে এরকম যে তোমার ডাক্তার যে মিথ্যে কথাগুলো তোমাকে বলে তো দ্য লাইজ দ্যাট ইউ ডক্টর টেল ইউ এরকম নামে একটি বই লিখেছেন তো যেটি কিনা অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি বই আমেরিকাতে তো তার একটি উপস্থাপনা থেকেই আমি তথ্যগুলো আপনাদের সামনে তুলে এনেছি তো কার্নিভোর ডায়েটটা সম্পর্কে যদি একটু বিস্তারিত কথা বলি এটা কি এটি হচ্ছে যে আমরা শুধু প্রাণীজ খাবার ছাড়া কিছু খাবো না তার মানে যে জিনিস প্রাণী থেকে আসছে সেটা মাংস হতে পারে সেটা কলিজা হতে পারে যেটাই প্রাণী থেকে আসছে আমরা সেটা খাবো কিন্তু যেমন ঘি সেটাও খেতে পারি কারণ ঘিটা হচ্ছে দুধ থেকে আসছে যেটা কিনা প্রাণী থেকে কিন্তু এছাড়া অন্য কিছু খাবো না লবণ অবশ্যই খাবো আর পানি তো খেতেই হবে আর চা কফিও খেতে পারবো তাতেও নিষে আপত্তি নেই কিন্তু এছাড়া আমরা অন্য কিছু খাবো না বিশেষ করে মানে উদ্ভিজ্য যে খাবার যেগুলো সেগুলোকে একদম না খাওয়া তো এটি করলে আপনারা খেয়াল করে দেখবেন যে আমরা যে কিটো ডায়েট করি কিটো ডায়েটের মধ্যে সামান্য দিনে প্রায় বিশ গ্রাম বা তার থেকে কম শর্করা খাওয়া অনুমোদিত আপনি কিটো ডায়েট করলে দিনে বিশ গ্রাম বা তার কম শর্করা খেতে পারেন কিন্তু কার্নিভো ডায়েটে সেটিও বাদ থাকে এখন এই যে বিশ গ্রাম বা তার থেকে কম শর্করা সেটা আমরা পেতাম কোথ থেকে এটা সাধারণত আমরা পাই এই উদ্ভিজ্য খাবার থেকে দুধ থেকে পেতে পারতাম কিন্তু শর্করাকে খাবার থেকে বাদ রাখার জন্য যে চেষ্টা তার অংশ হিসেবে দুধ থেকেও আমরা শর্করাটাকে সাধারণত বাদ দিয়ে দিই দুধ খাবার পরিবর্তে গিয়ে খাই পনির অথবা ঘি বা বাটার বা মাখন কারণ ওগুলোতে এই যে শর্করা অংশটা সেটা হয় ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হজম হয়ে আর শর্করা নেই চিনি যেটা ল্যাকটোস যেটা ছিল সেটা চিনি থেকে আর চিনি নেই হজম হয়ে গিয়েছে আর অথবা ওই সঙ্গে যেমন পনিরের মধ্যে এই আর ল্যাকটোস থাকে না এবং থাকে আমিষ আমিষ থাকে তো সেই জন্যে কার্ব কী যেন কিটো ডায়েটে আমরা দুধটাকেও বাদ দিয়ে দিই সেই কারণে তো কার্নিভো ডায়েটে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে শুধুমাত্র প্রাণীজ উৎস থেকে যে খাবারগুলো আসে মাংস কলিজা যা কথা বললাম যদি ওই অনেকে ভুড়ি খান ভুড়ি খেতে পারেন গরুর জিব্বা খান গরুর মস্তিষ্ক ব্রেইন খান খেতে পারেন খুব ভালো গরুর পায়া খুব ভালো কিন্তু ওই ধান গম ভুট্টা জব তিল তিসি কিচ্ছু খাওয়া চলবে না ঠিক আছে তাহলে সেটি হচ্ছে কার্নিভোর ডায়েট কার্নিভোর ডায়েটটা ইসের তুলনাতেও কিটো ডায়েটের তুলনাতেও ভালো বলা হয় এই জন্যে যে এর মধ্যে প্রথমত আপনার যে শর্করার পরিমাণ সেটা প্রায় শূন্য 
মাংসের মধ্যে শর্করা প্রায় থাকে না তো সামান্য যদি একটু থেকে থাকে যেমন ডিম প্রায় শর্করা নেই কিন্তু আপনি যদি চারখানা ডিম খান তাহলে হয়তো এক গ্রাম শর্করা আপনার দেহে ঢুকতে পারে তো সেই রকম শর্করার মাত্রা খুবই কম এক নম্বর যেটা কিনা কিটো ডায়েটের সঙ্গে একই রকম আর সেটি আপনাকে ওই সুবিধাটা দেবে যে আপনার দেহ আর শর্করার উপরে শক্তি তৈরি করার জন্যে শর্করার উপরে নির্ভর নির্ভর করবে না তো সেটা একটা ব্যাপার আর দ্বিতীয় যে সুবিধাটা এই কার্নিভোর ডায়েটের আসলে এইটাই খুব সম্ভবত সব থেকে বড় সুবিধা সেটা হচ্ছে যে আমাদের সমাজের অনেক মানুষ অনেক মানুষ যখন এই যে উদ্ভিজ্জ খাবারগুলো খান এই ধান গম ইত্যাদি ইত্যাদি যে শস্য জাতীয় খাবারগুলি আমরা খাই এইগুলো আমাদের পেটে গেলে এইগুলোর মধ্যে কতগুলো রাসায়নিক জিনিস আছে যে রাসায়নিক জিনিসগুলো উদ্ভিদ ব্যবহার করে তাদের এই শস্যগুলোকে প্রাণীর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যেমন গমের মধ্যে রয়েছে গ্লুটেন গ্লুটেনটা হচ্ছে একটা জিনিস যেটা খেলে প্রাণীদের পেটের মধ্যে গিয়ে গন্ডগোল হয় আপনার আমার আমাদের পেটের মধ্যে গিয়ে গন্ডগোল করবে এটা আর যখন খেয়ে গন্ডগোল হয় তখন পরবর্তীতে আর আমরা সেটা খেতে চাইব না তাই না তো সেইভাবে করে এই উদ্ভিদের ইসের মধ্যে বীজের মধ্যে সাধারণত এই বিষাক্ত কতগুলো কেমিক্যাল পাওয়া যায় এই কেমিক্যালগুলো আমাদের পেটের মধ্যে অনেকের ক্ষেত্রে মানে অধিকাংশই আমরা হয়তো সামলে নিতে পারি যদিও আমাদের দেহের সেই জন্য অনেক খাটনি খাটতে হয় কিন্তু বাকিদের ক্ষেত্রে যারা সহ্য করে নিতে পারেন না তাদের লিকি গাঁট বলে একটি অসুখ হয় যেখানে তাদের ক্ষুদ্রান্তের মধ্যে অসংখ্য মাইক্রোস্কোপ ছাড়া দেখা যায় না এমন ছোট ছোট ছিদ্র তৈরি হয় যেই ছিদ্রগুলো দিয়ে হজম না হওয়া খাবার হজম না হওয়া যে আমিষ আমাদের রক্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে আর সেটা রক্তের মধ্যে ঢুকে পড়লে আমাদের সারা শরীরে শুরু হয়ে যায় একটা যুদ্ধ ঠিক আছে এবং আমাদের ইমিউন সিস্টেম মনে করে যে বাইরে থেকে শত্রু কেউ রক্তের মধ্যে ঢুকে পড়েছে এখন এটাকে হত্যা করতে হবে তো সারা ইমিউন সিস্টেম আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই কাজে আর যদি এরকম লক্ষ লক্ষ চিত্র থাকে আমাদের ইসের মধ্যে এই যে ক্ষুদ্রান্তের মধ্যে তাহলে বুঝতেই পারছেন যে আমাদের ইমিউন সিস্টেমের অবস্থাটা কি হবে সেই থেকেই কিন্তু অনেকের বিভিন্ন রকমের ইনফ্লামেশন হয় দেহের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের ইনফ্লামেশন হয় এবং অনেকগুলো অর্গ্যান যেমন আমাদের থাইরয়েড তারপরে আমাদের প্যানক্রিয়াস বা অগ্নাশয় এই গ্ল্যান্ডগুলোকে আমাদের ইমিউন সিস্টেম অনেক ক্ষেত্রে ভুল বুঝে আক্রমণ করে তো আপনার প্যানক্রিয়াস যার কাজ হচ্ছে ইনসুলিন তৈরি করা যদি এটি আক্রমণের শিকার হয় এবং এই এইগুলো এই যে প্যানক্রিয়াসের যে কোষগুলো আমাদের ইনসুলিন তৈরি করে সেই কোষগুলো যদি এই আমাদের নিজেদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার আক্রমণে নিহত হয় মরে যায় তাহলে আমরা ইন ইনসুলিন তৈরি করতে পারবো না তো ফলে আমাদের ডায়াবেটিস রোগের ব্যাপার ঘটবে তো এবং এছাড়াও আরও অনেক রকমের যে অ্যালার্জি হচ্ছে তার পেছনে ডাক্তাররা এখন দায়ী ভাবছেন যে এই যে লিকি গাট প্রবলেমটা এইটাই হয়তো দায়ী আর লিকি গাটটা হচ্ছে কোথেকে আমরা যদি খাবারে এই শস্য জাতীয় খাবার খাই তাহলেই সেটি শুরু হচ্ছে তো সেজন্যে ডক্টর কেন বেরি যেটা বারবার করে বললেন যে আমরা যেহেতু এই বিষয়ের বা এই খাদ্যাভ্যাসের একেবারে নিশ্চিত কোনো প্রমাণ নেই যে এটি আপনার উপকার করবেই সে কারণে আপনাকে আমরা অনুরোধ করব আপনি এক মাস থেকে তিন মাস এই শুধুমাত্র মাংস ভিত্তিক খাবার বা প্রাণী ভিত্তিক খাবার খেয়ে দেখুন যদি তাতে আপনার যে অসুখ যেগুলো সেগুলো যদি সেগুলোর প্রকোপ যদি কমে যায় বা সেগুলো যদি ভালো হতে শুরু করে তাহলে মানে এই রকম খাদ্যাভ্যাস না করার তো কোনো যুক্তি নেই যদি ঔষধ ছাড়াই দেহ সুস্থ থাকে তাহলে আমরা এরকম খাবার খাবো না কেন তাই না তো তো এই ইসের এভিডেন্সের ক্ষেত্রে যেটা বললাম একটু আগে যে এভিডেন্স আমাদের বৈজ্ঞানিকভাবে গবেষণা করে যে প্রমাণ এরকম প্রমাণ নেই কিন্তু হাজার হাজার লোক যারা এই ডায়েট খাচ্ছেন তারা বিভিন্ন রকমের সুবিধা পাচ্ছেন তারা ডাক্তারদেরকে এসে বলছেন আমার এই অসুখ ভালো হয়ে গিয়েছে আমার ওই অসুখ ভালো হয়ে গিয়েছে আমি মানসিক চাপের মধ্যে ছিলাম সেই মানসিক চাপ কেটে গিয়েছে অবসাদগ্রস্ত ছিলাম সেটি ভালো হয়ে গিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি এসে ডাক্তারদের বলছেন এবং ডাক্তাররা তার উপর ভিত্তি করেই এখন 
ঠিক করছেন যে তাহলে এই জিনিসটা মানে একজন যদি বলতো যে ভালো তাহলে না হয় সেটাকে আমরা ভুলে যেতে পারলাম কিন্তু শয় শয় মানুষ যদি এসে বলে বলে যে এই রকম অভ্যাস করে আমার উপকার হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ যদি বলে যে তাদের উপকার হচ্ছে তাহলে তখন আর ব্যাপারটাকে জাস্ট ফেলে দেয়া যায় না তো তখন চেষ্টা করে দেখাটাই আসলে সব থেকে বুদ্ধিমানের কাজ তো আমরা যে সুবিধাগুলো এই কার্নিভোর ডায়েট থেকে পাবার আশা করি আজকে আমি আপনাদেরকে ছয়টি সুবিধার কথা বলবো এখানে প্রথম সুবিধাটি হচ্ছে আমাদের ত্বকের চমৎকার উন্নতি হবে আমাদের ত্বকে বিভিন্ন রকমের অসুখ হয় যেমন একজিমা তারপরে অ্যাকনি তারপরে সোরাইসিস স্কিন ট্যাগ অ্যাকান্থোসিস নিগ্রিকান্স নামে একটি অসুখ হয় তো এই যে বিভিন্ন রকমের ত্বকের অসুখগুলি যারা এই কার্নিভো ডায়েট প্র্যাকটিস করছেন বা ব্যবহার করা শুরু করেছেন তারা অনেকেই এসে দাবি করছেন যে তাদের এইগুলো কমে গিয়েছে অথবা ভালো হয়ে গিয়েছে আপনাদের ক্ষেত্রেও যদি ভালো নাও হয় যদি জিনিসটা কমে যায় দোষ কি ক্ষতি কি তো সেটি গেল এই স্কিন কন্ডিশনের সুবিধা তারপরে রয়েছে যে আমরা অনেকেই আমাদের যে বিভিন্ন জয়েন্টগুলো জোড়া মধ্যে বিভিন্ন ব্যথায় ভুগছি বিশেষ করে যাদের বয়স একটু হয়েছে তাদের বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় ব্যথা কোমরে ব্যথা হাঁটুতে ব্যথা কুনইতে ব্যথা ঘাড়ে ব্যথা মেরুদণ্ডে ব্যথা এইগুলো চলছে তো এই ব্যথাগুলো সাধারণত ইনফ্লেমেশনের কারণে বা প্রদাহের কারণে হয় তো দেখা যাচ্ছে যদি আমরা খাবার পরিবর্তন করে এই কার্নিভোর ডায়েট খাই তাহলে আমাদের এই যে ইনফ্লেমেশনটা সেটা কমে যায় আর ইনফ্লেমেশন কমে যাওয়া মানে হচ্ছে তাহলে আমাদের এই যে ব্যথাগুলো আর সেই রকমভাবে হবে না তো তো ইনফ্লেমেশনের ব্যথার ব্যাপারে যেমন কতগুলো ব্যথা রয়েছে যেমন ডিজেনারেটিভ জয়েন্ট ডিজিজ যেমন অস্টিও আর্থ্রাইটিস অস্টিও আর্থ্রাইটিস যেটাকে আমরা বলি সেটা এক ধরনের ডিজেনারেটিভ ডিজিজ অর্থাৎ এই অসুখটা ক্রমান্বয়ে খারাপ হতে থাকে তো সেই অসুখ যদি তার মধ্যে আবার ইনফ্লেমেশন বা প্রদাহ তার উপরে পড়ে তাহলে তো অবস্থা আরও খারাপ তো কার্নিভোর ডায়েট করে দেখা যাচ্ছে যে অস্টিও আর্থ্রাইটিসে যারা ভুগছিলেন তারা দাবি করছেন যে তাদের ব্যথা কমেছে বা এই যে ক্ষতি সেটা কমেছে এটা আর আগের মতন প্রচণ্ড গতিতে খারাপের দিকে যাচ্ছে না তারপরে রুমাটয়ের আর্থ্রাইটিস এটা আরেক ধরনের আর্থ্রাইটিস এটা মানে অস্টিও আর্থ্রাইটিস সাধারণত বয়সকালে হয় আর রুমাটয়ের আর্থ্রাইটিস একই যে কোনো বয়সে হতে পারে তো সেই অসুখটার পেছনেও অনেকে দাবি করছেন যে মাংসাশি খাদ্যাভ্যাস করার পরে তাদের এই অসুখ থাকছে না তারপরে গাউট গাউট বা বাতের যে ব্যথা সে তো আমাদের দেশে প্রচুর লোকে ভোগেন বিশেষ করে বয়স্ক যারা তারা যদি মাংসাশি জীবন যাপন শুরু করেন তাহলে গাউটের যে সমস্যা তার থেকেও তাদের বেঁচে যাবার কথা মানে কমে যাবার কথা কমপক্ষে একদম ভালো না হলেও তারপরে আমাদের মেরুদণ্ডের একটি অসুখ হয় তার নাম হচ্ছে অ্যাঙ্কিলোজিং স্পন্ডিলাইটিস ডাক্তার এত কঠিন কঠিন নাম কেন রাখে অ্যাঙ্কিলোজিং স্পন্ডিলাইটিস একটি অসুখ যেখানে মেরুদণ্ডের হাড়গুলো একটার সঙ্গে আরেকটা লেগে যায় আটকে যায় তো বয়সকালেই হয় আবার তো এই অসুখটিও অনেকে দাবি করেছেন যে এই অসুখ তাদের এর যে সিভিয়ারিটি বা প্রাদুর্ভাব সেটা অনেকটাই কমে গিয়েছে যখন তারা এই প্রাণীজ খাদ্যভ্যাস বা মাংসাশী খাদ্যভ্যাস করতে শুরু করেছেন তারপরে দ্বিতীয় তৃতীয় যে সুবিধাটা অর্থাৎ দুটো গেল স্কিনের ত্বকের সুবিধা তারপরে আমাদের জোড়া জোড়ার সুবিধা তৃতীয় যেটা আসছে সেটা হচ্ছে আমাদের পেটের ভেতরের কতগুলো বেনিফিট পেটের ভেতরে আমাদের যে অসুখগুলো আছে যেমন ধরুন ক্রনিক কনস্টিপেশন অর্থাৎ বহু দিন থেকে বছর বছর ধরে যাদের কোষ্ঠকাঠিন্যে যারা ভুগছেন তারা তারপরে যাদের আইবিএস বা ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম আছে অথবা ইরিটেবল বাউল ডিজিজ অন্য কোনো ইরিটেবল বাউল ডিজিজ ইরিটেবল বাউল ডিজিজটার অর্থই হচ্ছে যে আপনার ইসের এই বাউল যেটা বা অন্ত্র আপনার অন্ত্রটা খুব সেন্সিটিভ অর্থাৎ বাইরে থেকে খাবার গেলেই সেটাতে ওই আপনার নাকের ভেতরের যেরকম সেন্সিটিভ যে একটু সুস কিছু দিয়ে একটা সুসুরি দিলে হাঁচি আসে ঠিক আপনার অন্ত্রের ভেতরটা যদি এরকম সেন্সিটিভ হয় তখন আপনি খাবার কিছু খেলেই সঙ্গে সঙ্গে আপনার পেটের মধ্যে এই একটা গন্ডগোল শুরু হয় 
তো তার থেকে ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম হয় যেখানে খাবার এক ঘন্টার মধ্যেই দেখা যায় যে লোকের টয়লেটে দ্রুত হয় এবং যখন টয়লেটের চাপ পড়ে তখন আর তারা ধরে রাখতে পারেন না প্রচণ্ড রকম ব্যথা হয় তো মানে প্রচণ্ড রকম ব্যথা হয় তো সেটা হচ্ছে ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম আর ইরিটেবল বাউল ডিজিজ এই রকমের আরও অনেকগুলো অসুখ আছে যেগুলো কিনা যদি আপনি কার্নিভরাস ডায়েট খান মাংসাশি খাদ্যাভ্যাস করেন তাহলে হয় ভালো হয়ে যাবে অথবা কমবে ক্রন ডিজিজ আলসারেটিভ কোলাইটিস এই অসুখগুলো কম কমেছে বলে অনেকেই দাবি করেছেন যারা এই মাংসাশি খাদ্যাভ্যাস করেছেন তারপরের যে সুবিধাটা সেটি হচ্ছে তার মানে এটা হচ্ছে চার নম্বর সুবিধা সেটা হচ্ছে ওজন কমানো আমাদের দেহে যে চর্বি জমে গিয়ে আমরা অতিরিক্ত মোটা হয়ে গিয়ে আমাদের পেটের মধ্যে পুরুষদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে এত বড় ভুঁড়ি আর মহিলাদের ক্ষেত্রে ভুঁড়ি আবার কোমর এরিয়াতে বা নিতম্ব এরিয়াতে এত চর্বি জমে গিয়ে হাঁটতে চলতে তাদের অনেক কষ্ট তো যদি কেউ এই চর্বি কমাতে চান তাহলে কার্নিভো ডায়েট আপনার জন্য সব থেকে ভালো মানে এটা কিটো ডায়েট যে বলি আমরা তার থেকেও আরও এক ধাপ ভালো কেন কারণ হচ্ছে এটার মধ্যে শর্করা আমরা একেবারে শূন্যতে রাখি শূন শর্করা আমরা খাচ্ছিই না বাড়ি থেকে তো শর্করা যদি একদম না খাই তাহলে আমাদের শরীর শর্করা পাবে না ফলে সর্বক্ষণ তাকে চলতে হবে এই চর্বি পুড়িয়ে তার মানে হচ্ছে যে যেই সময়ে আমরা খাবারের চর্বি গ্রহণ করলাম সেটা খানিকক্ষণ চলল আর এরপরে বাকি সময়টা যখন আমরা খাচ্ছি না সেই সময় আমাদের দেহে জমে থাকাতে চর্বি সেগুলোকে পুড়িয়ে দেহের চলতে হবে তো তাতে সব থেকে দ্রুত আপনার ওজন কমে আসে যদি আপনি কার্নিভোর ডায়েট করেন অবশ্য এর সঙ্গে আরও একটা জিনিস যদি আপনারা যোগ করেন সেটি হচ্ছে যেমন কার্নিভোর ডায়েট করলেন এবং সঙ্গে দিনে হয়তো এক বেলা খেয়ে দিন কাটিয়ে দিলেন যেটি কি না আপনি যদি চর্বি বেশি করে খেয়ে মাংসের সঙ্গে মা মানে চর্বি সহ মাংস খান এবং ইচ্ছে করেই রান্নাটাও করেন ঘি দিয়ে এবং তার মধ্যে ঘি যোগ করে অথবা মাখন মিশিয়ে তারপরে সেটা খান তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আপনার খিদেও পাবে না আর এরকম করে এক বেলা খেয়ে যদি আপনি সারা দিন কাটিয়ে দিতে পারেন তাহলে ওজন কমবে সব থেকে দ্রুত তো তাহলে এই ওজন কমানোর সেই সুবিধাটি পাবেন ওজন কমানোর সাথে সাথে এই কানিভো ডায়েট বা এই মাংসাশি খাদ্যাভ্যাস আমাদের দেহের মধ্যে যে ইগুলো আছে হরমোনগুলো আছে সেই হরমোনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে হরমোনগুলোর মধ্যে রয়েছে যেমন ইনসুলিন ইনসুলিনকে নিয়ন্ত্রণ করে লেপটিন নামে একটি হরমোন রয়েছে সেটি গ্রেইলিং গ্রেইলিং হরমোনটি হচ্ছে আমাদের কখন ক্ষুধা পায় বা পায় না সেটা এই গ্রেইলিন হরমোন আমাদেরকে ই করে গ্রেইলিন হরমোনটা বেরুলেই আমাদের ব্রেইন বলে সর্বনাশ খিদে পেয়ে গিয়েছে তো তারপরে থাইরয়েড হরমোন থাইরয়েড যে গ্ল্যান্ড আছে আমাদের এখানে সেখান থেকে যে রস বেরোয় হরমোন বেরোয় সেটা হচ্ছে থাইরয়েড তারপর টেস্টোস্টোরন এটা সব পুরুষদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য টেস্টোস্টোরন তৈরি হবে যদি আপনারা ফ্যাট এই 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 কার্নিভোরাস ডায়েট ই করেন তারপরে গ্রোথ হরমোন আমাদের পিটিটোরি গ্ল্যান্ড থেকে একটা হরমোন বেরোয় যেটার নাম গ্রোথ হরমোন যেটি আমাদের পেশি গঠন তারপরে দেহের যে কোথাও কোনো ক্ষতি হয়ে থাকলে সেটাকে রিপেয়ার বা মেরামত করার কাজ সেইগুলো করতে সাহায্য করে এই গ্রোথ হরমোন তো আমরা যদি মাংসাশি খাদ্যাভ্যাস করি তাহলে দেখা যায় এই গ্রোথ হরমোনও বাড়ে এই রকম এই যে কতগুলো হরমোনের নাম বললাম এই হরমোনগুলোকে যদি আপনি এই মাংসাশি খাদ্যাভ্যাস করেন তাহলে এই হরমোনগুলো একটা এমন জায়গাতে আসবে যেটা আপনার শরীরের জন্য সব থেকে উপকারী ফলে আপনার দেহ তার যে বেনিফিট সেগুলো পাবে এর পরের যে সুবিধাটি অর্থাৎ পাঁচ নম্বর সুবিধা সেটি হচ্ছে ব্রেইন ফাংশন আপনার মস্তিষ্ক অনেক বেশি কার্যকরীভাবে কাজ করবে কোনো রকম আমরা অনেকেই ই করি ভাবি যে বা কমপ্লেন করি অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ করি যে আমরা ধি মানে খুব মনোযোগ দিয়ে ভাবতে পারি না তারপরে কোনো একটা বিষয়কে নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে পারি না আমরা খুব সহজে আমাদের যে উদ্দীপন উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলি উৎসাহ থাকে না তো এই জাতীয় যে সমস্যাগুলো সেগুলো কেটে যাবে যদি আপনি কার্নিভোর ডায়েট করতে শুরু করেন মেন্টাল ক্ল্যারিটি অর্থাৎ মানসিক যে পরিচ্ছন্নতা যে কোনো জিনিস নিয়ে ভাবতে গেলে খুব ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে সুন্দর করে ভাবতে পারা সেটি পারবেন আপনার যে মনোযোগ সেটা বাড়বে তারপরে কাজের উদ্দীপনা সেটা বাড়বে তারপরে এছাড়াও ওই যে মানসিক চাপ বা চিন্তা থেকে যেই অসুখগুলো হয় যেমন ডিপ্রেশন ডিপ্রেশন তারপরে ওসিডি 
তারপরে এই ডিডি ও সিডি হচ্ছে অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার এ ডিডি হচ্ছে অ্যাটেনশন ডেফিসিট ডিসঅর্ডার তাই এ ডিডি তাই নাকি এডিএইচডি আচ্ছা আপনারা একটু দেখে নেবেন এডিডিটা অন্য কিছু হতে পারে সামান্য একটু এডিএইচডিটা হচ্ছে অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপার অ্যাক্টিভ ডিসঅর্ডার হাইপার অ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার তো যেটা কিনা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় যদিও বয়স্ক মানুষেরও এডিএইচডি থাকে কিন্তু অনেকে সেটাকে বুঝতে পারেন না বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সাধারণত সহজে বোঝা যায় তো যাই হোক কিন্তু যদি আমরা মাংসাসী খাদ্য অভ্যাস করি তাহলে এই সবগুলো থেকে আমরা নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি তারপরে অটিজম অটিজম নামে যে অসুখটি বাচ্চাদের ক্ষেত্রেই আমরা সাধারণত দেখতে পাই যেখানে তাদের কোনো একটা বিষয়ে নিয়ে দেখা যায় চমৎকার রকমের নৈপুণ্য রয়েছে কিন্তু অন্যান্য যে সামাজিক পরিস্থিতিতে তারা অত্যন্ত অকওয়ার্ড বা তারা সামাজিক পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারে না বন্ধুদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হবে আচরণ করতে হবে সেগুলি তারা করতে পারে না তারপরে এক একজনের এক এক রকমের সমস্যা অটিজম এই ইউ টি আই এস এম আপনারা যদি এই সম্পর্কে আরও জানতে চান তাহলে গুগলে সার্চ করে দেখে নেবেন অটিজমটা বেশ ভয়ঙ্কর একটি অসুখ যেটা কিনা না সাম্প্রতিককালে পৃথিবীতে এই অটিজমের মাত্রা সাংঘাতিক বেড়ে গিয়েছে এবং বিজ্ঞানীরা এখন দাবি করছেন যে তার পেছনে খুব সম্ভবত কারণ হচ্ছে যে আমরা এই যে শস্যভিত্তিক খাবার খাচ্ছি রুটি খাচ্ছি ভাত খাচ্ছি ভুট্টা খাচ্ছি বা এই জাতীয় যে শস্য শস্যভিত্তিক খাবার খাওয়া বাড়িয়েছি তারই ফল হিসেবে এই ঝামেলাগুলো বাড়ছে তো মাংসাসী খাদ্য অভ্যাস করলে এইগুলো থেকে মানে এই পর্যন্ত হাজার হাজার লোক দাবি করেছেন যে তাদের এই সমস্যাগুলো কেটে গিয়েছে বা কমে গিয়েছে তারপরে বিপাকীয় যে অসুবিধাগুলো মেটাবলিক সিনড্রোম ইংরেজিতে যেটাকে বলে যেমন আমাদের ডায়াবেটিস যেমন আমাদের উচ্চ রক্তচাপ তারপরে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হাইপার ইনসুলিনেমিয়া তারপরে যে ইনফ্লেমেশন সারা দেহে ইনফ্লেমেশন এই সমস্তগুলো কমবে যদি আপনি এই মাংসাসী খাদ্য অভ্যাস করেন মাংসাসী খাদ্য অভ্যাসে যেহেতু উদ্ভিজ্য কোনো কিছু নেই সুতরাং উদ্ভিজ্য ওই যে বীজ থেকে যে বিষ গ্লুটেনের মতন যে বিষাক্ত জিনিসগুলো বেরিয়ে আপনার যে অন্ত্রের ক্ষতি করবে সেটা হয় না তো সেটা না হলে অন্ত্র সুস্থ হয়ে যায় আর সুস্থ অন্ত্রের মধ্যে দিয়ে খাবার হজম হয় দ্রুত এবং খাবার থেকে যে ভালো জিনিসগুলো সেগুলো আমাদের শরীর শুষে নেয় খুব দ্রুত ফলে দেহের ভেতরে ওই যে আগে ওই যে বলছিলাম যে অন্ত্রের ভেতরে যে ছোট ছোট ছিদ্রগুলো হয় সেই ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে হজম না হওয়া খাবার ঢুকে পড়ে এই রকম ঘটনাগুলো বন্ধ হয়ে যায় আর সেটা বন্ধ হয়ে গেলে সারা দেহের মধ্যে যে আমাদের প্রদাহ শুরু হয়েছিল সেই প্রদাহের মাত্রা কমে আসে আর প্রদাহের মাত্রা কমে গেলে অনেকেই কিন্তু আমরা মোটা তার কারণ হচ্ছে আমাদের দেহে এই প্রদাহের কারণে পানি জমে আছে এ ব্যাপারটাকে যদি আর একটু ব্যাখ্যা করে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি যেমন ধরুন কোথাও যদি আপনার একটু কেটে যায় তাহলে দেখবেন যে কাঁটা জায়গাটা ফুলে ওঠে কাঁটা জায়গাটা এবং তার চারপাশটা ফুলে ওঠে তার কারণ কি এই এই যে ফুলে ওঠার ব্যাপারটা গরম হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা লাল হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা এটাই হচ্ছে এক ধরনের প্রদাহ এই প্রদাহের মাধ্যমে সাধারণত আমাদের দেহ চেষ্টা করে এই কোথাও কোনো ক্ষত হলে সেটাকে সারিয়ে নিতে কিন্তু এই যে জায়গাটা ফুলে উঠল এই ফুলে ওঠার জন্যে এইখানে কিছু অতিরিক্ত পানি জমা থাকছে এখন এই ইনফ্লেমেশন বা এরকম প্রদাহ যদি আমাদের শরীরের ভেতরে হয় যেটা আমরা বাড়ি থেকে দেখতে পাচ্ছি না ত্বকের মধ্যে হয় প্রত্যেকটি কোষে কোষের মধ্যে হয় তাহলে কোষ করবে কি পানি ধরে রাখ ফলে আপনারা অনেকেই দেখবেন যে আপনাদের দেহে মাংস তো নেই আবার ঠিক চর্বিতে জমে আছে তাও নয় কিন্তু থলথলে বিভিন্ন জায়গায় থলথলে মাংসের মতন রয়েছে যেটা কিনা আসলে অতিরিক্ত পানি জমে থাকার কারণে হচ্ছে আর দেহ এই রকম ভাবে পানি ধরে রাখে যখন আপনার দেহের ভিতরে ওই যে ইনফ্লামেশন বা প্রদাহ অত্যন্ত উঁচু মাত্রায় হয় সমাধানটা কি খাবার থেকে যদি এই উদ্ভিজ্য খাবারগুলোকে বাদ দিয়ে দিই শুধু মাংসাসী খাদ্য অভ্যাস করি তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের দেহের প্রদাহ আর থাকছে না প্রদাহ না থাকলে দেহ এই যে পানি ধরে রেখে যে ফুলে থাকা সেটাও থাকবে না তার ফল মানে কি দাঁড়াবে আপনার দেহ থেকে ওজন প্রথমে মানে খুব দ্রুত দু সপ্তাহের মধ্যে দেখবেন দশ কিলো কারো পনেরো কিলো কারো পাঁচ কিলো ওজন কমে গিয়েছে তার কারণ হচ্ছে আপনার দেহ এই অতিরিক্ত পানিটা আর ধরে রাখছে না আর কেন সেটা তার কারণ হচ্ছে আপনার দেহে ইনফ্লেমেশনটা নেই যেটা কিনা অত্যন্ত ভালো কথা ইনফ্লেমেশন থাকলেই দেহ বিভিন্ন রকমের ঝামেলায় পড়ে বিভিন্ন রকমের অসুখ তৈরি হয় ক্রনিক অনেক অসুখ তৈরি হয় আমাদের অঙ্গের হানি হয় কিডনি নষ্ট হয় তারপরে এটার নাম কি বললাম থাইরয়েড গ্ল্যান্ড নষ্ট হয় আরও কিডনি নষ্ট হতে পারে প্যানক্রিয়াস নষ্ট হতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি তো 
যদি আমরা মাংসাশী খাদ্য অভ্যাস করি তাহলে এইগুলো থেকে বেঁচে থাকতে পারবো তো এখন আবারও বলি যে যেহেতু এই খাদ্য অভ্যাস সম্পর্কে এটি যে আপনাদের ক্ষেত্রে উপকার হবেই তার নিশ্চিত প্রমাণ আমাদের হাতে নেই তো কিন্তু এতে অনেকেই উপকার পেয়েছেন বলে দাবি করছেন তা আপনারা যারা গত পনেরো বছর ধরে দশ বছর ধরে পাঁচ বছর ধরে দু বছর ধরে বিভিন্ন অসুখের চিকিৎসা করার চেষ্টা করছেন ডায়াবেটিস বলুন হাই প্রেশার বলুন তারপরে এই যে ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম বলুন প্রি ডায়াবেটিস ইনফ্লামেশন রুমাটয়েড আর্থ্রাইটিস গাউট ইত্যাদি ইত্যাদি যে অসুখগুলো স্কিনের অসুখগুলো অ্যাকনি তারপরে এই সবগুলো যে অসুখগুলোর নাম আমি এই ভিডিওতে খানিক্ষণ ধরে বললাম যদি আপনাদের কারো থেকে থাকে এবং চিকিৎসা করে কোনো গতি না হয়ে থাকে এতদিনে তাহলে আপনি এক মাস আমাদের এই মাংসাশী খাদ্যভ্যাস করে দেখুন না যদি আপনার এই ঝামেলাটা কমে যায় তাহলে তিন মাস করুন দেখুন আরও যদি ভালো হয় যদি ভালো হতে থাকে তাহলে আপনি নিশ্চিত করে জানছেন যে এই খাবারটি আসলে আপনার শরীরকে সব থেকে সুস্থ অবস্থায় রাখছে তো তখন আপনাকে কষ্ট করে ওই রুটি ভাত খেতেই হবে তার কোনো মানে নেই তাই না তো এই ছিল আজকে আপনাদের সঙ্গে আমার শেয়ার করবার কথা গলাটা কি হলো ক্ষমা করবেন তো আশা করছি আপনারা যারা এই অসুখগুলোর এ মানে কোনো একটি অসুখে ভুগছেন বা একাধিক অসুখে ভুগছেন তারা এই ভিডিওতে যে তথ্য আমি দিলাম আপনাদের ডক্টর কেন বেরির কাছ থেকে পাওয়া এই তথ্য যেটি অরিজিনাল ভিডিওটির লিঙ্ক আমি দিয়ে দেব যাতে করে আপনারা সেটিও দেখে নিতে পারেন তো আশা করছি এই তথ্য আপনাদেরকে খানিকটা সাহায্য করবে এই তথ্য আপনাদের এই যে বহু দিনের বিভিন্ন অসুখ যে অসুখ হাজার অতিথির সাথেও ভালো হচ্ছে না আশা করি সেই অসুখগুলো ম্যাজিকের মতন এবারে ভালো হতে শুরু করবে যদি আপনারা এই খাদ্য অভ্যাস চেষ্টা করেন তো আর এই বিষয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কিছু জানবার থাকে তাহলে আমাকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন আমি ফেসবুকেতেও সম্প্রতি বেশ অ্যাক্টিভলি কাজ করতে শুরু করেছি যদি আপনারা ফেসবুকে কানা মাসিকে খুঁজে বার করেন কে এ এন এ এম এ এস আই কানা মাসিকে খুঁজে বার করেন এবং আমার মুখখানা দেখতে পান মাথায় টুপি পড়া টাক ডেকে রেখেছি তো যদি সেটা দেখতে পান তাহলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেবেন আর কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে করবেন আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলে আপনাদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করব এবং আশা করি সেইভাবে সকলের খানিকটা উপকার হবে তো আজকে এ পর্যন্তই সকলে সুস্থ সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন ভবিষ্যতে আবার দেখা হবে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না ঠিক আছে তো আজকে এই আবার দেখা হবার কামনা করেই বিদায় নিচ্ছি